ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഫോമുല ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ആ വൺ ടു ത്രീ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കാണുക നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ആണ് ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇന് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് വിറ്റപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അതിന് ഇപ്പുറത്താണ് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ലോസ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് കോസ്റ്റ് ഉറപ്പാണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലോസ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ആണ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കും വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിന് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ ലോസിന് തുല്യമാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിന് വിറ്റപ്പം ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കോസ്റ്റ് അത് എത്ര കൂടുതലാണോ ഈ കോസ്റ്റ് എത്ര കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ അത്രയും കുറവാണ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് അത് എത്ര കുറവാണോ അത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം കോസ്റ്റ് കൃത്യം അതിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോസ്റ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൃത്യം മിഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് വിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ലോസ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ കുറവും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൂടുതലും സെയിം ആണെന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനർത്ഥം ഈ കോസ്റ്റ് ഇതിന് രണ്ടും കൃത്യം മിഡിലായിരിക്കും എന്ന് എന്താ ചോദ്യം ദെൻ ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ദി ആർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് കൃത്യം മിഡിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു കൃത്യം മിഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് ആണ് രണ്ടും കൂടി രൂപ അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവും വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ബൈ ടു സീക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ മിഡിൽ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റിക്ക് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് ഏസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ലോസ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റിക്ക് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റിക്ക് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ ലോസിന് തുല്യം അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യം മിഡിൽ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അങ്ങോട്ടുണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായ ലോസ് രണ്ടും തുല്യമാണ് അത് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇതെത്ര ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ ഇത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റും ഈ ലോസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറയാനുണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അത് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതിയാണ് അത് ഓരോന്നൊന്നല്ലേ ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഈ ഈ ഡിഫറൻസ് എത്ര ത്രീ ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇതും എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതും എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അതാണ് ചോദ്യം എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾ ലോസ് ഇസ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് വളരെ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾസ്
ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ട്വൻറ്റി ഫോർ എസ് പി സി ഇക്വൽ തേർട്ടി സിക്സ് സി പി എന്ന് കിട്ടിയാലേ എസ് പി ബൈ സി പി എന്താ നോക്കിക്കേ എസ് പി ബൈ സി പി എസ് പി ബൈ സി പി സി ഇക്വൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ട്വൽ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കിക്കേ എസ് പി ത്രീയും സി പി ടു ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിൻ്റെ സാധനം ത്രീക്ക് വിറ്റു എന്നല്ലേ ടൂവിൻ്റെ സാധനം ത്രീ ടി ത്രീക്ക് വിറ്റാൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് എത്രയിൽ കോസ്റ്റിൽ ടൂവിൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായി കാണുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാതെ തന്നെ ഇത് എഴുതി ശരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വിറ്റപ്പം തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ പൈസ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ വിറ്റപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയോളെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ വിറ്റപ്പം തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അധികം കിട്ടി അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കണ്ടു ഒറ്റ അടിക്ക് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അതില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾസ് അറിയേണ്ടത് ദ പെർസ അപ്പോൾ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എങ്ങനെയാണ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് എസ് പേജ് തേർട്ടി സിക്സ് വിറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് വിറ്റപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പൈസയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ലാഭം നഷ്ടം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ പൈസ കിട്ടണം ഇയാൾ പക്ഷേ തേർട്ടി സിക്സ് വിറ്റപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പൈസയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ട്വൽവിൻ്റെ പൈസ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാണ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല പക്ഷേ ട്വൽവ് കുറവാണ് കിട്ടിയത് എത്രയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റേ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സും വേണ്ടി പോകും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് പിടികിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെ ഇതേപോലെ എസ് പി ബൈ സി പി എഴുതി നോക്കണം എന്താ എസ് പി ബൈ സി പി എസ് പി ബൈ സി പി സി ഇക്വൽ ടു എസ് പി ബൈ സി പി എത്ര കിട്ടുന്നത് എസ് പി ബൈ സി പി സിംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സി ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാൽ ഒരു ട്വൽ അങ്ങ് കിട്ടിയാൽ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം നോക്കി താഴത്തെ സി പി എസ് പി ബൈ സി പി ആണ് ത്രീ റുപ്പീസ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം വിറ്റപ്പം ടു റുപ്പീസ് കിട്ടിയോളം എന്ന അർത്ഥം മൂന്ന് രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റപ്പം രണ്ട് രൂപയെ കിട്ടിയോളെങ്കിൽ നഷ്ടം ഒരു രൂപയാണ് എത്രയിൽ കോസ്റ്റിൽ ത്രീയിൽ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ അത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി പി ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ട്വൻറ്റിയുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് തുല്യമാണ് അറിയേണ്ടത് ദ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് അറിയേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കണം നമ്മൾ ഇരുപതെണ്ണത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പൈസ കിട്ടി ഇരുപത് വിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇരുപത് കിട്ടിയാൽ നഷ്ടവും ഇല്ല ലാഭവും ഇല്ല ഇരുപത് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടി അഞ്ചെണ്ണം അധികമാണ് എത്രയില് ഇരുപതിൽ ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ട്വ
വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇതും വൃത്തിയായി പഠിച്ച് ഇനിയും ധാരാളം വീഡിയോസ് വരും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സി പി എഫ് ട്വൻ്റി ആർട്ട് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്തപ്പം ട്വൻ്റി ഫൈവ് എണ്ണം വിറ്റപ്പോൾ ട്വൻ്റി ഫൈവ് എണ്ണം വയ്ക്കുമ്പോഴേ ട്വൻ്റി ഫൈവ് എൻ്റെ എസ് പി കിട്ടും ട്വൻ്റി ഫൈവ് എണ്ണം വിറ്റപ്പം കിട്ടിയത് ട്വൻ്റിയുടെ കോസ് പ്രൈസ് ആണ് ട്വൻ്റി ഫൈവിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും ട്വൻ്റി ഫൈവ് വയ്ക്കുമ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ട്വൻ്റി ഫൈവ് വിറ്റപ്പം എന്ത് പറ്റി ട്വൻ്റിയുടെ കോസ് പ്രൈസേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നഷ്ടമാണ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് വിറ്റപ്പോൾ ട്വൻ ട്വൻ്റി ഫൈവിൻ്റെ കോസ്റ്റും കിട്ടിയാൽ പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല ട്വൻ്റി ഫൈവ് വിറ്റപ്പോൾ ട്വൻ്റിയുടെ കോസ്റ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് നഷ്ടമാണ് എത്രയുള്ളൂ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും വെട്ടി ട്വൻ്റി ഇതാണ് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന് ട്വൻ്റിയുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈ കോസ് പ്രൈസ് ട്വൻ്റി ഫൈവിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് പി ബൈ സി പി എഴുതും എസ് പി ബൈ സി പി സീക്വൽ ടു എസ് പി ബൈ സി പി ഇതിങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സീക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും ട്വൻ്റി ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് സീക്വൽ ടു ഒരു ഫൈവ് കിട്ടിയാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അഞ്ച് രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ നാല് രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അഞ്ച് രൂപയുടെ സാധനം ഇപ്പോൾ വിട്ടപ്പോൾ നാല് രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒരു രൂപ നഷ്ടം അഞ്ചിൽ അതാണ് അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ഡീലർ സോൾഡ് എ ഫാൻ അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എ ഡീലർ സോൾഡ് എ ഫാൻ അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് ഈഫ് ഹി ഹാഡ് ഇൻക്രീസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇതാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ഇൻക്രീസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ബൈ റുപ്പീസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദ വുഡ് ബി എ ഗെയിൻ ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അത് കോസ്റ്റ് കിട്ടും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഴയ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൂട്ടണം വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് മാറി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് ആണിത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണിത് ഇത്രയും ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൂട്ടണം നമ്മളിത് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര കൂടണം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കൂടണം അല്ലേ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് കൂടണം ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ല നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർ അപ്പം ഈ കൂടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആണ് കൂടിയത് അതാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ദ ഫാൻ അറിയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതണം അതൊക്കെ ഈ ക്വൽസ് അതൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസിലുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്
എനിക്ക് വിറ്റ് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡബിൾ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പം കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് വിറ്റപ്പം കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിന് വിറ്റപ്പം കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇതാണല്ലോ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിന് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ ഡാ വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് വിറ്റപ്പം ഉണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ഈക്വലായാലേ പറ്റൂ ഇതും ഇതും ഈക്വലായാലല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇതാവൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈക്വലാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ട്വൽവ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ട്വൽവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇതാകൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെ ഇതും ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്ര ആയിരിക്കും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് കുറച്ചാൽ മതി നയൻറ്റി സിക്സ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി സിക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയുമ്പം കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിന് വിറ്റപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് രണ്ടും നമ്മളോട് വരച്ച് വെച്ചു കൃത്യം എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല തുടങ്ങുമ്പം പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇത് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ഈക്വലായേ പറ്റും ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ ഡിഫറൻസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഇത് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്ര ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യണം ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രയാസമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വേണ്ട തരത്തിൽ പഠിച്ചാൽ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ഐ ബട്ടണിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് കാണുക അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ മാറും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്